Так, 18 июня. Жара продолжается. 31 градус даже. Около 7 вечера. Днем к челам не лезу, только вечером. Вот немножко выкучивают. Жарко очень. Вот тут порамочно не буду смотреть. Сейчас корпус второй подниму, посмотрю, есть маточники или нет. Маточников нет, но интересно такое ощущение, что матка не сеет во втором корпусе. Здесь пятачок вижу и все. Сейчас посмотрим. Лощину тянут. Здесь вот пятачок печатного. Здесь нету и заливают медом. Тоже мед. Напрыск, вернее. Интересно, матка не сеет во втором корпусе. Вощина тоже оттянута. Сейчас посмотрим внизу, если роевых нету. Тогда под второй поставим новый корпус. Тоже мед засева нет. Вощина там отстроена. Интересно. Мощина отстроена. Трутня много насеяли. Открытый и печатный расплод. Как будто бы хотят роиться столько трутня. Тоже расплод. И открытый, и закрытый. Сейчас посмотрим мисочки, что здесь. В мисочке яйцо. Если увидит камера. Однодневная. По второй яйца нету. Интересно, что матка не заходит сеять во второй корпус. Слабовата матка. Может быть. Яйца и расплод, и трутневый. Ну тут пирги. Много, поэтому пестроватый такой расплод. А, ну вот она нам попалась. Вот она. Вот матка. Ну, раз она нам попалась, тогда ее сейчас в новой жара больше тридцатки. Камера перегревается, не получается даже доснять сюжет. Короче, сделал я по методу Демари. Матку в первом корпусе нашел. Посадил ее на новый корпус. Там семь вощин. И две сушнинки по краям. То есть в центр поставил матку на рамке с открытым расплодом. Там и печатно немного было. Потом решетка. Сверху бывший первый корпус. Там еще две вощинки воткнул. То есть там много расплода. И в третьем стал тот, который был вторым. Там практически засева нет. То есть, можно сказать, медовый корпус. Витки во втором, третьем обязательно закрываю чтобы уже таких ошибок, как года три назад, не делаю, чтобы не вывелась тут свищевая матка, не облетелась. Я думаю, здесь матки сейчас сеять раздолье. В прошлом сезоне я делал метод Демари, хорошо, рой не выходил. Тут уже недалеко и главный взяток. Я думаю, можно семью удержать без роения. Так, 30 июня, прошлогодний рой под номером 17. Хочу на сбор дать четвертый корпус. На корпус решил не магазин. Ну, третий у них довольно-таки пустоват. Хотя по белку вижу. Я так нарастает все-таки. Ну да, потяжелел. Втором тоже побелочка. Соты белеют. Так, медом пахнет.
Не, ну понятно, они свищевые маточники тянут. Ну что ж, надо свищевые выломать. Вот такие вот, зачем они тянут? А, ну вот хороший знак, что они разгрызают. Значит, понимают, что медосбор и это им ни к чему. Хорошо, сейчас я их выломаю. Во втором убрал свищевые несколько штук. Вот в третьем видно напуск. Несут мед. Ну, попробуем, поставлю мне магазин на корпус. Так, вот здесь панские соты у меня 4 рамки. Поскольку они с решеткой ставим. Надеюсь, не зароятся уже 1 июля. Взяток идет. Жарят меня. Вот 4 панского сними. На, на 230. Ставлю я его не сверху, а под третий. Потому что в третьем уже есть какой-то объем меда. Так, возвращаем. Давайте порадуйте нас. Проверим через несколько дней. Панский начали тянуть, нет. Пока все.